Guapísimos y guapísimas, bienvenidos a su canal de Cupacharte, yo soy Janet Vera y hoy es un super video muy especial para desearle feliz cumpleaños a mi hijo Gianluca, este es un video 3 en 1, hijo muchísimas felicidades en tu cumpleaños, hoy cumple 18 añotes y estoy súper contenta por él, estoy muy 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 feliz de verdad de tenerlo como hijo, es una maravilla, súper inteligente, muy divertido, muy inteligente inteligente y muy guapo mi hijo por cierto <risa> feliz cumpleaños de Aluca y acá está tu deseo también porque ese es un 3 en 1 hace tiempo que me estaba diciendo mamá haz un history time, un history time. Oh, ok aquí está el history time y es de tu vida <risa> Y bueno, pues vamos a venir a realizar estas preciosas casitas de maderas así con palitos super navideñas vámonos bueno, pues les vamos a meter así en contexto, corría el año del 2002, yo tenía 30 años y el papá de mi hijo tenía 33 años. Entonces yo, ya estábamos viendo juntos como de unos 2, 3 meses y este, bueno, tengo ya saben perritos invitados en mis videos siempre. Este, entonces estaba yo en un buen día y le digo, estoy embarazada. Y me dice él, ¿cómo que estás embarazada? Ay, ¿cómo? Le digo, sí, yo estoy embarazada porque yo le digo, me siento muy rara, muy extraña. Le digo, algo está pasando en mí, tengo que estar embarazada. Bueno, pues para no hacerles el cuento largo, efectivamente fuimos con el ginecólogo y todo y estaba yo embarazada ay pues yo feliz no porque pues ya tenía yo 30 años ya estaba lisa ya había yo viajado viajado divertido paseada entonces dije bueno pero en él, la situación de él no era lo mismo ¿Por qué? Porque su familia ya estaba, es una familia muy, muy tradicional, donde ya saben que se tienen que seguir los pasos. Estábamos viviendo, pues, en su país es el italiano y está yo viviendo ahí en Italia. En esa ciudad, pues, voy a hablar específicamente de esa familia, porque ya saben que una familia, pues, no representa un país, ¿no? Pero esa familia sí era súper tradicionalista, donde primero te tienes que casar, después ya te vas a, a, a tu casa, tienes sus hijos, etc. En en este caso nosotros estábamos haciendo todo al revés. Primero nos fuimos a vivir juntos y ya después, este, después ya después él me presentó a su familia. Bueno, total que hicimos todo al revés y pues ellos estaban infartados, ¿verdad? Estaban súper infartados y, pero, bueno agarró yo cuando me enteré que estaba embarazada pues yo feliz no ya le hablé a toda mi familia y le dije ay estoy embarazada y mi mamá ay qué bueno estás embarazada y mi hermana ay qué bueno estás embarazada igual todo el mundo me felicitó pero él no estaba en la misma situación porque él ya sabía él es el hijo único varón después los otros son tres hermanas entonces estaba así de que me dice, no le digas nada a nadie. <risa> y yo le digo, ¿pero por qué? Yo no te entendía todavía, yo hablaba el idioma, pero lo básico, entonces todavía no lograba este con ellos hablar así, comunicarme del todo, ¿no? Porque yo antes de ir a Italia, etcétera, pues estudié un poco el italiano, etcétera, pero no hablaba yo el italiano así 100% que pudiera yo comunicarme así de tener una plática ya más. Yo entendía yo lo básico de hola, ¿cómo estás? Y cosas básicas del italiano, ¿no? Bueno, entonces este me dijo él, no digas nada. Y agarra y este... Y dije, bueno, pero yo me sentía mal porque yo siempre he sido una persona muy directa. Entonces ellos eran súper amables conmigo, súper lindos, etcétera Y yo me sentía como que los engañaba. Y además era como un esfuerzo muy difícil porque yo sufrí mucho de náuseas, de vómitos, etcétera En mi embarazo, los nueve meses completos, así es, hijito. <risa> nueve veces no podía yo comer nada fue todo un show pero bueno vamos hasta acá después les cuento lo demás y resulta sé que pues él me dijo no digas nada pero pues el embarazo no es algo verdad que se pueda ocultar mes con mes va creciendo la panza pero yo era súper delgada así como me ven ahora <risa> 
Yo era súper, súper delgadita, así que apuradamente hice panza. Y bueno, ahí les va otra cosa. Bueno, se los voy a contar más adelante. A mí casi no se me veía la panza, a pesar de que tenía tantos meses. Y él, y él no se atrevía a decir a su familia que estaba yo embarazada. Hasta que un día ya no aguanté más porque como yo me daba muchos vómitos y todo, yo tenía que salir corriendo al baño a vomitar y todo. Y ya la verdad yo me sentía hasta mal conmigo misma porque de verdad así me sentía yo como que los estaba yo engañando cuando para mí era algo normal éramos dos personas adultas etcétera pero bueno resulta sé que un día ya dije ya hoy ni 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 le dije nada a, a, a él le dije hasta que entró mi cuñada y me vio en la ventana yo me sentía mal estaba yo en el, la ventana tomando aire porque me venían las náuseas me, me venía no todo y agarra y me dice ella qué te pasa me volteo y le digo, estoy embarazada. <risa> y cuando digo estoy embarazada, viene entrando, <risa> viene entrando el papá de mi hijo y se me queda viendo como diciendo, ¿qué hiciste? <risa> y le digo, sí estoy embarazada. Y agarra y me dice mi cuñada, ¿no? En, este, en mi cuñada que en paz descanse porque murió mi cuñada después. Pero bueno, eso se los voy a contar en otra en otra cuestión y este y me dice mi cuñada estás embarazada y se queda diciendo ¡Ah! y ahora y le decía y veía a su hermano como diciendo y qué hiciste no y ahora cómo le vamos a decir a los papás no y este y ellos ya eran personas mayores ya tenían 70 casi años ellos este ya personas grandes, ¿no? Y agarra y dice, este, mi cuñada, pues ni modo, lo vamos a tener que decir. Y todo el mundo, y empieza, sale mi cuñada y le dice a mi suegra, a, ¿no? Y a mi, y a mi suegro, y dice, Janet está embarazada. Y todos se quedan así de, ¿embarazada? Y mi suegra, ¡no! pero no, eso se tienen que casar, o sea, como si tuviéramos que regresarlo. <risa> ¡Qué risa! Bueno, como así se me queda como que, no, es que se tienen que casar, tienen que esto y que el otro y que aquello. Bueno, pues dice mi suegra, no digan nada, primero vamos a organizar la boda. <risa> Bueno, pues ya tuvimos que organizar una boda rápida, así para que ya, este... Y si cumpliéramos con las cosas sociales, ¿no? Y ya tuviéramos no, nuestra boda, bueno, nos casamos, fue una ceremonia, la verdad, muy sencilla, nos casamos por lo civil, muy sencilla, pero muy bonito, me encantó en mi vestido y todo, y ya, eh, este, aunque no se me veía todavía mucho la panza, pero sí un poquito. Bueno, entonces ya, este, esto iba muy bien. Y no se me veía la panza hasta que después de que yo platiqué eso, como a las tres semanas, íbamos en un cruce, en un cruce y casi chocamos. Entonces, al momento de que casi chocamos, me fue tan duro el impacto, no sé qué pasó en mí, que ¡pum! Al otro día tenía yo un panzón, pero un panzón loco. <risa> Bueno, y así prosiguió el embarazo. Como les dije, yo tuve un, un embarazo demasiado, demasiado difícil de esos embarazos que de verdad así no alcanzaba yo ni a llegar el baño. Demasiado vómito, demasiada náusea. Después, con la panzota, tenía yo que dormirme acostada. Fue los nueve meses así. Tenía yo que tomar este medicamentos para los vómitos y era un show después resulta sé que eh, eh, tuve un embarazo complicado después también les voy a relatar en otra historia porque tuve que tomar medicamentos todo el embarazo porque este tenía yo toxoplasmosis 
de esa enfermedad que te da cuando tú comes cerdo o algo así, es como una que te puede interferir en el embarazo, así que la angustia, no sabes qué va a pasar, bueno, etcétera. Eso se los voy a platicar aparte porque es todo un show también eso y si les sirve a otras personas esa historia, bueno, pues se las voy a contar. Bueno, pues así siguió el embarazo y yo engórdele que engórdele y engórdele que engórdele. ¿Por qué? Porque por la misma situación que yo no podía comer nada porque todo lo vomitaba, lo único que podía comer que no me daba vómito era pan. Y yo pan y pan y pan y pan y engordé como casi 30 kilos por ahí. Quedé pero así como una bolita caminante. <risa> Bueno, entonces ya pasó el tiempo y una noche, ¿no? Estaba yo, este, me levanto yo al baño y resulta que ya cuando me estoy, este, alzando de la taza del baño, como dice, rompo aguas que le dicen acá que comienza a caer el agua así y yo digo, ya van a ser ya loca, ¿no? Porque ya tenía nombre mi hijo desde antes y esa era otra cosa que también me decían que no, que por qué le había yo puesto nombre. O sea, puras tradiciones de que no se les puede poner nombre a los niños. Y yo decía, pero ¿por qué si ya está vivo? Y todas estas cosas que me pasaron de el choque cultural y las culturas de cada país, ¿no? Porque yo decía, pero ¿por qué? <risa> Pero ¿por qué? Bueno, en fin, total que ya tenía nombre, yo siempre le decía a Gianluca. Y este, bueno, esa es otra historia de cómo también le pusimos el nombre. Bueno, entonces ya este, yo me alzo, ¿no? Y le digo a, a, al papá de mi hijo, le digo, ¿sabes una cosa? Le digo, ya van a ser Gianluca. Me dice, ¿cómo que ya van a ser? No, sí, le digo, porque ya pasó esto y yo leí. <risa> porque yo era toda de librito, porque pues yo hacía añísimos que nunca estaba rodeada de niños, así que para poder tener un poco de conocimiento y de todo, ¿no? Pues me fui a tomar mi curso, ahí cerca de mi casa había un hospital donde a las mamás primerizas pues les daban un libro, les daban un curso de qué hay que hacer, qué no hay que hacer, eh, cómo respirar y todas estas cosas cuando van a hacer el bebé, etcétera. Bueno, pues yo me fui a tomar mi curso ahí a, a este hospital que me quedaba cerquita y listo. Entonces cuando yo ya vi que rompí aguas, pues ya le dije, ¿sabes una cosa? Le digo, llévame al hospital. Y él, no, te voy a llevar a casa de mis papás y ya cualquier cosa, porque él se tenía que ir a trabajar muy temprano. O sea, prácticamente yo eso pasó como a las 4 de la mañana y él se tenía que ir a trabajar a las 5 y media. Entonces me dice, no, te voy a llevar a casa de mis papás y cualquier cosa, pues ellos te llevan a, al hospital. Le digo, no, 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 ¿qué? ¿Qué papás? Le digo, a mí llévame directamente al hospital. Le digo, y nada más les hablas por teléfono a él ellos que yo ya soy allá en el hospital y que me alcancen, ¿no? Y efectivamente pues llegué a esa hora al hospital a las cuatro y media más o menos de la mañana y, y ya me pusieron ahí porque eh, para los que no saben o que son primerizas pues eh, es necesario ir al hospital porque cuando ya se rompe aguas, etcétera, pues es, se pueden agarrar infecciones etcétera, entonces ya tienes que estar bajo supervisión médica y ya estuvimos así ta 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 ta, ta y eh, mi hermana había viajado hasta Italia para estar allá conmigo este, cuando yo ya diera a luz, ¿no? Y este, apoyarme todo ese tiempo. Entonces, pues ahí estaba también, ya llegó mi cuñada y ya me metí, comencé con los dolores, unos dolores de verdad terribles. <risa> En fin, total que ya después como a las cuatro y fracción, pues ya me metieron a, a quirófano. Esa fue otra historia que de verdad no se las quiero relatar aquí, pero bueno, este, mi cuñada era enfermera, entonces ella tuvo la oportunidad de, de, de estar ahí dentro conmigo y ahí estábamos las dos llorando. <risa> Porque mi cuñada veía que estaba yo sufriendo mucho y ella también se metió a llorar conmigo. Ay, no, fue un show de verdad. 
Así que la tía Amelia y la tía Araceli, que es mi cuñada, la tía Amelia, como le decimos de cariño, aunque si ya no está con nosotros, sigue siendo la, la tía Amelia. Y la tía Amelia ahí estuvo conmigo y también mi hermana, pues ella estaba pues, en la parte de afuera, pero después cuando fue el relajo que se escuchó todos los gritos que yo pegaba y etcétera, este, hasta en el quirófano fue a pasar que yo no sé, es que dice mi hermana que ella dijo, ¿cómo que no voy a pasar? ¿Qué le está pasando a mi hermana? Yo escucho muchos gritos. Lo que pasa que sí tuve un, un aunque sí fue parto natural, cometí una negligencia médica por ahí, que después lo voy a contar en otro video, pero bueno. Y ya listo, nació Gianluca, gracias a Dios, nació muy sano, este lo tuvieron que meter en un incubador unos días, pero nada más por eso que, que lo llaman... Ay, no me acuerdo que se pone la piel un poco amarillita, pero eh, lo metieron y estuvo ahí en la incubadora. Eh, prácticamente yo me la pasé ocho días en el hospital, primero por él porque tuvo que estar en esta incubadora eh, que le pone luz para que se les corrija la... es como una cuestión de pimentación y ya después yo pues con toda la cuestión de que había sufrido muchos puntos y etcétera y etcétera bueno, este... y ahí comienzan las historias chuscas desde que nació Yaluca fue un revuelo en todo el hospital, este este, todo mundo quería estarlo este, abrazando, cargando. Nació con una melena negra súper abundante que les llamaba mucho la atención que tuviera tanto cabello. Mira, mira, todos decían, mira cuánto cabello tiene este niño. <risa> Y así nació después una historia muy loca que me pasó en el hospital. Este, que eso me lo recuerdo siempre porque le digo a Gianluca, ay, no, 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 hay cosas muy raras en este mundo. Pues resulta sé que este, yo me puse muy mal, o sea, después de cuando lo tuve, tuve que estar, les digo, pues ahí en el hospital y todo el tiempo tenía yo hasta dos sueros puestos porque tuve mucha pérdida. Entonces estuve hasta dos sueros puestos y había momentos que yo no podía ni cargarlo, ¿no? Entonces, este, una ocasión se metió una señora y me decía, oye, ¿por qué no me regalas a tu hijo? Yo creo que como me veían extranjera, ¿verdad? Este, me decía, ¿por qué no me regalas a tu hijo? O si quieres se lo cambio con el mío. Y yo, ay Dios. ¿Qué está pasando aquí? Era una señora que tenía, se ve como fuertes problemas psicológicos. Me empezó a contar su historia, que ella era madre, pero había tenido tres niñas. Y se ve que su esposo pues, era un machista de primera, donde le decía que no servía para nada, que solo para tener hijas, y que él quería un hijo, un hijo varón, ¿no? Entonces la señora insistía que si yo no le cambiaba, imagínese, ay no, qué cosas tan horribles. Yo después, de verdad, me daba tanto miedo que en las horas que cuando eh, mi cuñada o mi hermana no estaban ahí conmigo, yo prefería, le decía a las enfermeras, no me traigan a mi hijo, no me traigan a mi hijo, porque yo estaba con los dos brazos así con el suero, que no lo podía ni cargar ni moverme, le digo, aquí me lo quitan, etcétera, yo, ¿qué hago? <risa> O sea, ya saben que uno como mamá se pone paranoica. Bueno, entonces, este... Ya nació y las aventuras, ahí estábamos mi cuñada, mi hermana y yo... <risa> Ya cuando nos fuimos a la casa, ¿no? Tratando de ponerle el primer pañal, nos bañó de pipí, o era un relajo que se armó cuando uno es mamá primeriza. <risa> ya probablemente podía también caminar por lo mismo de los puntos, así que se hizo un relajo. Y este... Eh, todo, todo fue un aprender a cada día con esto y de verdad estuvo muy presente siempre tanto la familia de él como mi hermana que me fue a ayudar, estuvo allá conmigo creo que uno o dos meses apoyándome mientras pasaba lo peor. Ahora del anecdotario se me olvidó eh, comentarles que el mismo día, el mismo día que yo dije que estaba embarazada, ¿no? que causó todo un revuelo en la casa y etcétera, este... Llega mi cuñada más tarde, ¿no? Y agarra y, y ella llega toda feliz y contenta. ¡Estoy embarazada! Le dice mi otra cuñada. ¡Ay, Janet está embarazada también! <risa> y en la otra se quedó. 
¿Cómo que está embarazada? Ay, no, 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 fue un show de verdad. Otra anécdota súper, súper... Eh, esta es una anécdota muy loca que yo todavía me llama la atención hasta la fecha. Cuando mi hijo era chiquito, ¿no? Tenía una mirada muy, muy, muy pesada, penetrante. Y, y era chiquito. Eso es lo que les cuento. Tenía como como un año y medio más o menos, entonces yo iba con la carrocina, ¿no? con, con la carreola, salía yo a pasear, a dar la vuelta, entonces entramos en una, en una tabaquería y en la tabaquería, este, yo desde que llegué vi que estaba un viejito ahí en la tabaquería a la entrada, ¿no? Y desde que mi hijo llegó, se le quedó viendo y lo veía directamente a los ojos al señor, ¿no? Y, este, y entonces yo entré a la tabaquería y lo dejé en la mera, en la mera eh, puerta de la tabaquería donde yo lo podía ver, ¿no? Y, y para no entrar con la carrocina porque la puerta era muy chiquita, donde yo lo podía ver, entonces entré y salí de la tabaquería, o sea, me tardé nada, unos segundos nada más adentro. Y cuando estoy así, ¿no? Escucho al viejito que estaba ahí, que mi hijo estaba mirando, ¿no? Escucho que comienza el señor como un loco. Decía, ¿por qué este niño me ve así? ¿Por qué este niño me está mirando? Dile que no me mire, dile que no me esto, dime que... O sea, una cosa súper extraña. Agarré a mi hijo, lo, 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 este, me moví de ahí con la corrochina porque el señor estaba entrando como en paranoia, no sé qué cosa le pasó, etcétera. Otra cosa chistosa que nos pasó, ¿no? O que ya cuando tenía a mi hijo como cuatro años, yo llego a la escuela, ¿no? De al, donde estaba él al, y me dice una mamá, este, ah, porque pues llega uno y anuncia, ¿no? Vengo por tal y ya. Entonces yo lo anuncié y me dice este, la, la, una mamá, ¿no? ¿Es usted la mamá de Gianluca? Ya saben que cuando vienen con esa vocecita, dije, ahorita van a hacer quejas. Le digo, sí, soy yo, pero las quejas se las recibo de 4 a 5 todos los jueves y viernes. <risa> y se queda la mamá así como viéndome y está. <risa> Algo, no son quejas. No, dice, es que te quería yo contar que mi hija, dice... Todavía no ha aprendido a escribir su nombre, dice, pero ya, ya sabe escribir el nombre de Gianluca. Entonces yo tenía curiosidad por saber quién era Gianluca, dice, y ahora que te escucho tú eres su mamá. <risa> Así que desde chiquita ha tenido muchas enamoradas mi hijo desde el kinder. En fin, bueno, y otra cosa que ya es la final que les voy a platicar, les voy a comentar una coincidencia que pasa una en no sé cuántos millones de millones de millones. Resulta que ya saben que, que YouTube eh, te manda al día y hora que fuiste elegido para hacer, bueno, que te dan la, la autorización ¿no? de, para monetizar tus videos. Y esa es una gran casualidad. A mí me autorizaron para monetizar mi canal el día 17 de abril, que es mi cumpleaños, exactamente a la hora que nació mi hijo. ¿Cómo ven? Resulta que me llegó la notificación, fuiste aceptada para monetizar y era el día de mi cumpleaños y venía hasta los, hasta los minutos, etcétera, ¿no? Y yo veo y le digo a mi hijo, oye, esta hora se me hace conocida, yo creo que es la hora exacta que naciste y efectivamente fui a checar a su boleta de nacimiento y etcétera y, y marcaba exactamente la hora de nacimiento de mi hijo, ¿cómo ven? Bueno, pues hasta aquí la history time de mi súper estoy embarazada. Espero que se hayan divertido con este súper video. Si ustedes tienen historias que quieren que yo relate, pues envíenmelas. Aquí les voy a dejar mi correo. Tienen que ser historias escritas para que yo las comente. Envíenmelas aquí. Eh, les voy a dejar en la caja, cajita de descripción mi correo para que ustedes puedan mandarme alguna historia que quieren que comente, ya sea chistosa, de amor, de su embarazo etcétera bueno pues nos vemos en un próximo video happy cumpleaños tante auguri ate chao ya luca auguri bye bye